നമസ്കാരം കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് പ്രശസ്ത വാസ്തുശില്പിയും ജ്യോതിഷിയുമായ പാരിക്കുഴി വിജയൻ ഒരു പ്രവചനം നടത്തിയത് പിണറായി വിജയന്റെ മന്ത്രിസഭ ആടി ഒലയും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് കേട്ട് ധാരാളം കമ്മികൾ അതിനെതിരെ പ്രതികരണവുമായി വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊലവിളിയും വന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറഞ്ഞു പിണറായി വിജയന്റെ മന്ത്രിസഭ ആടി ഒലയും അതിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ച് മുതൽ ആടി ഉലയാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള പിണറായി വിജയന്റെ പോക്ക് വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ പൂട്ടപ്പെടും അദ്ദേഹം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നു പാരിക്കുഴി വിജയൻ എന്ന പ്രശസ്ത വാസ്തുശില്പി നമസ്കാരം നമസ്കാരമുണ്ട് എന്താണ് അങ്ങേക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് അതായത് മനുഷ്യ കട അതായത് മനുഷ്യബലി അടക്കം നരബലി അടക്കം ഈ കേരളത്തിൽ നടന്നിരിക്കുന്നു ഈ താങ്കളെ പോലുള്ള പ്രശസ്ത ജ്യോതിഷിമാർ എന്താണ് നിശബ്ദത പാലിക്കുന്നത് നിശബ്ദതയല്ല പ്രഭു ഒരു കാര്യം പറയാം ഒരു കാര്യം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ മറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൊലപാതകമൊന്നുമില്ല വ്യഭിചാരമൊന്നുമില്ല സർവ കോടാലയം കൊണ്ട് ഇറക്കിയിട്ട് പത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു വിടുക എന്നുള്ളതാണ് സ്വന്തം ശരീരം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയോടൊപ്പം ഉള്ളതായ ബാക്കി മിനിസ്റ്റേഴ്സും ബാക്കി സബോർഡിനേറ്റേഴ്സും ബാക്കി എം എൽ എമാരും എല്ലാം കൂടെ കൂടി ഭരണകക്ഷിയെ സംബന്ധിച്ച് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രതിപക്ഷവും ഭരണകക്ഷിയെ എല്ലാം ഒന്നിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ അത് കലക്കാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി കലക്ക് കൊളമാക്കി നശിപ്പിച്ച് നാറാണക്കല്ല് പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തെ എനിക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രപാറ്റോടും ഒരു വിരോധവുമില്ല എല്ലാവരും സന്തോഷമായിരിക്കണം എന്നുള്ള താല്പര്യക്കാരനാണ് ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ കേരളത്തിനും വീണ്ടും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ കേരളത്തിനും പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ അതായത് അമാവാസി പൗർണമി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ കേരളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ പിന്നെ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഭാരതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ ദിവസം വരുന്നതായ ആ പൗർണമിയോ അല്ലെങ്കിൽ അമാവാസിക്കോ ഞാൻ ലോക ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും എൻ്റെ സ്വന്തം പൈസയ്ക്ക് ആരോട് ഒരു രൂപ പോലും വാങ്ങിച്ചിട്ടല്ല എൻ്റെ സ്വന്തം അധ്വാനം കൊണ്ട് ഉള്ളതായ പൈസയ്ക്ക് ഞാൻ ഹോമകർമാദികൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ലോക ജനത നന്നായിരിക്കണം പക്ഷേ കേരളം ഒരിക്കൽ പോലും നന്നാകുന്ന യാതൊരു ലക്ഷണവുമില്ല മുടിപ്പിച്ച് നശിപ്പിച്ച് നാറാണക്കല്ല് പിടിപ്പിച്ചു ഇപ്പം ആ ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചതിൻ്റെ മറുപടി പറയാം നരബലിയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ വളരെ ദീർഘമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വിവരം കിട്ടിയിരുന്നു ആ വിവരം കിട്ടിയതും പ്രകാരം വളരെ ദീർഘമായിട്ട് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ രാശി വെച്ച് നോക്കി ഈ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് പ്രാവശ്യം രാശി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ഇതല്ല ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മന്ത്രിമാരും മന്ത്രിസഭയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കള്ളക്കടത്തിൻ്റെ ഇത് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയും ഇവിടെ നരവലി നടക്കും സ്ത്രീകളെ സ്വപ്ന സുരേഷ് മാത്രമുള്ള രക്ഷപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് ബാക്കി സൗകര്യം കിട്ടിയിരുന്നു എങ്കിൽ സ്വപ്ന സുരേഷിനെ കലാസാക്കിയന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തട്ടിക്കളഞ്ഞേന് ഇനി ഇങ്ങനെ പല വീട്ടമ്മമാരെയും പല ചെറുപ്പക്കാരികളെയും തട്ടാനിരിക്കുന്നു ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അതായത് ഈ ചാനല് കാണുന്ന ഓരോ അഭ്യൂത കാംക്ഷികളും വെൽ വിഷ് വെൽ വിഷേഷ് അത് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ പല രൂപത്തിലും പല ഭാവത്തിലും ഇവിടെ ഇത് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും സ്വയം ശരീരം രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം മന്ത്രിസഭ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഞാൻ രാശി വെച്ചെടുത്ത കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ ബലാത്സംഗത്തിൽ വീണ്ടും ബലാത്സംഗത്തിൽപ്പെടുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും പിന്നെ പ്രായമുള്ളതോ മുതുക്കിയുടെ ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും പട്ടച്ചിൽ അമ്മഞ്ഞായിക്കോ പിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പിടിച്ചു അത് തിട്ടോളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് ചെയ്തോളൂ ഇവിടുത്തെ പോലീസ് എന്തിന് നോക്കി നിൽക്കുന്നു എല്ലാം ഒരുപാട് ഏജൻസികളുണ്ട് അല്ലെ സി ബി ഐ ഉണ്ട് എൻ എ ഉണ്ട് ആ ഉണ്ട് ഇതുണ്ട് കക്കുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് മാടയുണ്ട് കോടയുണ്ട് ഇതൊന്നും ഇതെന്താണെന്നും മിണ്ടാത്തത് വരെ ശമ്പളം വാങ്ങിച്ചൊരു വായില് ഇവിടുത്തെ പ്രതിപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയാം പ്രതിപക്ഷം പഴമല്ല കാളാമുണ്ടോ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ അണ്ണാക്കൽ അവർക്ക് സ്വർണമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മിണ്ടാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പം തേണ്ട കുളത്തിലും പുഴയിലും ഒക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കറൻസികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു പക്ഷേ പഴയ
അതുതന്നെ അപ്പൊ ആ അത് തന്നെ ഇതൊരു മുടക്കത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് അല്ലാതെ അദ്ദേഹം നമ്മളെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ നേരത്തെ പോയിട്ട് വീണ്ടും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് ആ ആ ഒരു സംഗതി കൊണ്ടാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ മരണം വീണ്ടും ആ അല്പം കൊണ്ട് അവർക്ക് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പറ്റിപ്പോയതാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് അക്കരെ കടന്നു അക്കരെ കടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ കൊലപാതകം നടന്നു ഇനിയും വീണ്ടും അദ്ദേഹം വരും വീണ്ടും പോകുമോ ഈ സമസ്തം കൊലപാതകങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇത് ആട്ടമെന്നല്ല അതിൻ്റെ പേര് ആരും ഉലയുമെന്ന് ഞാനും ഇദ്ദേഹവും അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് എന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും മാത്രവുമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണകക്ഷിയുടെ അധപ്പതനത്തിൻ്റെ കൊടുമുടിയിലെത്തി ഇനി ഉച്ചയും കുത്തി താഴെ വീഴും പക്ഷേ അഞ്ചു വർഷം ഭരിക്കും അത് പ്രതിപക്ഷമാണ് എടവും വലന്നൊന്നും കൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷം തന്നെയാണ് ഇതിനെ ചുക്കാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് കോൺഗ്രസ് എന്നോ ബി ജെ പി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതും ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക അത് ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മന്ത്രിസഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഭയങ്കര അനുഗ്രഹമാണ് ബുദ്ധി രാക്ഷസനാണ് ഇദ്ദേഹം പിണറായി എന്ന് പറയുന്ന സഖാവ് വളരെ ബുദ്ധി രാക്ഷസന് കെ കരുണാനിനെക്കാട്ടിലും ബുദ്ധി ഉള്ള ഒരാളാണ് എങ്കിലും പല നാൾ കള്ളൻ ഒരു നാൾ പിടിക്കപ്പെടും ലാവലിംഗ് കേസ് വീണ്ടും നീട്ടിയല്ലോ സുപ്രീം കോടതി അതും കാശിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക വെറും കാശല്ല ഡോളർ പക്ഷേ ഇതൊന്നും തെളിവ് നമ്മൾ എത്ര നേരത്തെയാലും ഈ ഇരിക്കുന്ന ഈ മഹാരാജൻ എല്ലാ തെളിവുകളും വെച്ചുകൊണ്ട് കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടും കോടതി വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്തിനാ വെച്ച് രാകുന്നേ കട്ടാൻ തായറ്റ് ഇതാ ഒന്നേ നീ അല്ലേ നീ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു തീർപ്പം കൊണ്ടാക്ക രാഗുക വെച്ചിട്ട് കോടതി രാഗുക ഇതാ സമുന്നത കോടതിയാ രാഗുക എന്തോ നിന് അപ്പോൾ കുറേ കാലം ആ ചോദിച്ച് രാഗി രാഗി അതും റിട്ടയർഡാവും റിട്ടയർമെൻ്റ് ആയി പെൻഷൻ മാറ്റിയിട്ട് നേരെ കുടുംബത്ത് പോകുന്നു അടുത്തവും വരും അടുത്തവൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അവനും വെച്ച് ആ ഈ കേസ് ഇത്ര ഇത്ര ദിവസത്തേക്ക് നീട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മാസത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വർഷത്തേക്ക് നീട്ടി നീട്ടിയത് നീട്ടി വെച്ച് രാഗുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മന്ത്രിസഭയും പോയി മന്ത്രിയും പോയി എല്ലാവരും ചത്ത് കെട്ട് മണ്ണടിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും പറയുന്നത് അത് അന്നങ്ങനെ ആ കേസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കൊരു പുനരന്വേഷണം നടത്തണം ഇത് ആരുടെ പേരില്ല അതായത് ഈ കേരളത്തിൽ നരബലി പോലും എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പുരാതന കാലത്ത് കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും വ്യാപകമായി നടന്ന നരബലിയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പിണറായി വിജയന്റെ വീട്ടിലും ഇതുപോലെ നരബലി നടന്നു എന്നുള്ള വാർത്തകൾ ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നരബലി നടത്തിയാലുള്ള ഗുണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറെ കൂടെ പാപം വലിച്ച് വെക്കാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും അതായത് ഞാൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഞാൻ ചെറുനാരങ്ങയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹിന്ദി പറഞ്ഞ നിബു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ആ സാധനമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രക്തം ഉണ്ടാക്കാം ഇങ്ങനെ കൊല്ലുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മുടെ ഇദ്ദേഹം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന കാലം റോബർട്ട് ഗാന്ധി റോബർട്ട് ഗാന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ല പറയാം രാജീവ് ഗാന്ധി കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ റോബർട്ട് എന്നുള്ള പേര് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റലി വെച്ച് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് സോണിയെ ഈ റോബർട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു ബന്ധു പേര് പറയുന്നില്ല അത് പിന്നെ എനിക്ക് തന്നെ പുച്ഛമാണ് അവിടെ ആ തീൻമൂർത്തി ഭവനിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ വ്യഭിചാരം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇദ്ദേഹം അക്കാലത്ത് തന്നെ ക്യാമറ വെച്ച് പിടിച്ചു അവിടുത്തെ കുശിനിക്കാരാണ് നേപ്പാളീസ് ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ കുശിനിക്കാരല്ല അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരുമായിട്ടായിരുന്നു അവിടെ കേളിയിരങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് ലീലാവിലാസങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അറിഞ്ഞോനെ അറിഞ്ഞോനെ പുള്ളി നേരെ കൊണ്ടുപോയി രാജധാനി കൊണ്ടുപോയി ഷ് തട്ടി ആരും അറിഞ്ഞുമില്ല അതിനുള്ള ഗുണ്ടകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അത് നരബലി പുള്ളി അത് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ആ വ്യഭിചാരത്തിൻ്റെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന നരബലി ഇതതല്ല സ്വന്തം തെറ്റുകളെ മറയ്ക്കുകയും വേണം ഇത് പുറം ലോകം അറിയാൻ ചെയ്യരുത് ക്ലിഫ് ഹൗസിനകത്ത് എത്ര മരണം എത്ര പേര് തട്ടി എന്ന് ആർക്കറിയാം അതായത് അവിടെ നിരന്തരമായിട്ട് പ്രേതങ്ങളെ ശല്യമുണ്ടെന്ന് അതുണ്ട് 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 രാത്രി പ്രേതങ്ങൾ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നതെന്നോ അല്ലോ പകലുണ്ടല്ലോ അതായത് അവ
എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കറുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് യക്ഷിയന്ത്രമെന്നവർക്ക് ഭയങ്കര ഭയമാണ് കറുപ്പ് പ്രേതപ്പോത വിചാരികൾക്കൊക്കെ അതങ്ങ് അങ്ങനെ പോയിക്കോളൂന്നേ കിലോമീറ്ററാണ് പോയിക്കോളൂ പക്ഷേ അത് അത് പിണറായി വിജയൻ ആഭിചാരക്രിയേന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജോത്സ്യർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കറുത്ത കാറ് ഉപയോഗിക്കണം വെളുത്ത കാറ് ഉപയോഗിക്കരുത് മാത്രമല്ല മരത്തിന്റെ ഒക്കെ കൊമ്പുകൾ മുറിക്കണം അവിടെ അല്ല അവിടെ അവിടെ മരക്കൊമ്പുകൾ മുറിച്ചു മരത്തിന്റെ മുകളിൽ ചില്ലകളിൽ നിന്ന് പ്രേതം ഡാൻസ് കളിച്ചു അത് എന്തെങ്കിലും വാസ്തവം അതെ അത് ഈ പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ബാംഗ്ലൂരിലെ അത് കർണാടകത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ മൂലവെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കിട്ടും ചാരായോ വെള്ളയാ നമ്മുടെ ഗോഡ്കയുടെ കളറ ഈ സാധനം അടിച്ചു ഞാനും കർണാടകത്തിൽ പോയി കമ്മൂല വെട്ടി പത്ത് പതിനൊന്നും കൊണ്ടുവന്നു എന്ത് രസം തരുമോ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് വട്ടം കിറങ്ങും അതാത് അതായത് അതേപോലെ പശുവിന് മ്യൂസിക് നാപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കി പശു ഗോശാല ഉണ്ടാക്കി മ്യൂസിക് പ്രേതങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദേവിലാൽ എന്ന് പറയാൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ വി പി സിംഗ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വനാഥ് പ്രതാപ് സിംഗിന്റെ കാലത്ത് തൊട്ട് തൊഴിച്ചൊരു പിന്നെ സെൻട്രൽ മന്ത്രിസഭയായിരുന്നു അന്നേരം ദേവിലാലായിരുന്നു ഡെപ്യൂട്ടി അല്ലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പുള്ളി ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്ന പാർലമെന്റ് ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടുന്ന് കുറെ ഗോക്കളെ ഒരു ലോറിയൊക്കെ ഏറ്റാൽ കിട്ടും അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പാർപ്പിച്ചു ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെല്ലാം അവിടുന്ന് പൊക്കാൻ കാരണം കൊതുക് ഈച്ചയുടെ ശല്യം അപ്പം അങ്ങനെ ആ പ്രേതം അങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്തു ആ പ്രേതത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മന്ത്രിസഭ ചുക്കത്ത് താഴെ വീണു എന്തൊക്കെ മതിൽ പൊക്കത്തിൽ കെട്ടി മതിലിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഡാൻസ് കളിച്ചു പ്രേതങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി പൊക്കം ചെറിയ മതിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വണ്ടി കയറുന്നത് ഇപ്പൊ പൊക്കം കൂടി അതിന്റെ വല്ല അതിന്റെ വണ്ടി കയറാൻ പറ്റില്ല കുപ്പിച്ചില്ലും വെച്ചിട്ട് ഇരുമ്പും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇരുമ്പിനെ പേടിയാണ് അതാണ് ഇരുമ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മുന്നിലത്തെ ഗേറ്റ് ഗേറ്റിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് ഡാൻസ് കളിച്ചു അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ഗേറ്റ് പോവുക കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലോക്ക് ആക്കി അവിടെ ഇതാക്കിയത് പിന്നെ ഏറുമാടം പോലെ പൊക്കം വാച്ച് ചെയ്യാൻ പിന്നെ വീടിന്റെ മുകളിൽ ഡാൻസ് തുടങ്ങി എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അവസാനം കറുത്ത കാറാക്കി ആദ്യം പിണറായി വിജയന്റെ കാറ് കറുത്തതാക്കി പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാവരെയും കാറ് കറുത്തല്ല ഇനി ഇദ്ദേഹം പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ എം സി റോഡ് വഴിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക തിരുവനന്തപുരത്തേക്കോ അല്ലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് കണ്ണൂരേക്കോ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകുന്നത് നാല് കാറുണ്ടാവും കറുപ്പ് ഒന്ന് നാഷണൽ ഹൈവേ കൂടെ ഒന്ന് എം സി റോഡ് കൂടെ ആയിരിക്കും ഇത് ഏത് റോഡിലാണ് ഇത് പോകുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചതാ കാരണം ഞാൻ അവിടെ കോട്ടയത്ത് കാരിത്താസിൻ്റെ അവിടെ അവിടെ ഒരു ബാറുണ്ട് അവിടെ പോയി ഒരു നാലെണ്ണം വീശിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഒരു സുഖത്ത് വരിക ചെറിയ മാ മാഞ്ചോടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭയങ്കരമായ സ്പീഡ് നാലറി കൂവി കുറെ വണ്ടികൾ എസ്കോട്ടാ ഞാൻ ചെയ്ത് എന്ത് പറ്റി അപ്പൊ എൻ്റെ സുഖത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഒരു ഒരു പിന്നെ ഉയർന്ന ഓഫീസറാ അങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി ഇങ്ങനെ നോക്കി അങ്ങ് പോവുക അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് എന്തുവാ നോക്കിയപ്പോ എന്താ രണ്ട് കറുത്ത കാറ് അപ്പഴ ആലപ്പുഴയ്ക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ വിളിച്ചു കൂട്ടുകാരനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു എൻ്റെ രീതിയിൽ അവിടെ ഒരു സംഗതി എൻ്റെ രീതിയിൽ ഇവിടെ കൂടെ ഇന്നതുപോലെ ആ രണ്ട് കറുത്ത കാറ് കുറെ പിന്നെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും അവരും ഇവരും എല്ലാം കൂടെ ഉണ്ട് പിന്നെ പത്രക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആ എൻ്റെ പൊന്നു സാറാ ഇപ്പം ഇതിലെ കടന്നു പോയതേ ഉള്ളൂ ആലപ്പുഴ രാജ്യം മുടിപ്പിക്കുന്ന പാട്ടിണിയുടെ അങ്ങേ അറ്റം കെട്ട് അതായത് ഇനി ഉടുതുണി മുറുക്കി കൊടുക്കാനില്ല നട്ടലിനോട് ചേർന്ന് പാവങ്ങളുടെ വയറായിട്ട് പോലും ഏട്ടെ കിറ്റിൻ്റെ കാര്യം എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഞാൻ വെറും മുന്നൂറ്റി ശിഷ്ടം രൂപയുള്ള ഒരു കിറ്റിൻ്റെ വല്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയൊക്കെ ആക്കി അങ്ങോട്ട് കിറ്റ് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി കുറച്ച് പേർ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഡാൻസ് തുടങ്ങി ഈ പ്രേതങ്ങളെല്ലാമാണ് ഈ മതിലിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കും മാവിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കും ബംഗ്ലാവിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കും ഒക്കെ കിടന്ന് കളിക്കുന്നത് ഗുണം പിടിക്കാനുള്ള കാര്യം ചെയ്യ് ഇതുകൊണ്ട് എന്തോ പ്രയോജനം ഇവിടെ കൃഷിക്കുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഡാമുകളിലെ വെള്ളം ഇറക്കി വിടാൻ ഇറക്കി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചായിരം ഏക്കർ വരെ മുപ്പതിനായിരം ഏക്കർ വരെ കിട്ടും ഭൂമി അമ്പതടി ലെവലിൽ നിർത്തു ഓരോ ഡാമും കേരളത്തെ രക്ഷിക്കൂ എന്നിട്ട് ചെറുപ്പക്കാർ കൊടുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാനും
ഇവിടെ നിന്ന് പോകുള്ളൂ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും ഈ പഞ്ചാംഗവും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും എണ്ണി എണ്ണി അനുഭവിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റം പറയുന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ പിന്നെ അദ്ദേഹം കടന്നുപോയി അദ്ദേഹം ഈ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ പട്ടട കത്തിത്തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കുടുംബ സമേതം ഈ വിദേശ യാത്രയിലേക്ക് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ പത്തൊൻപത് വർഷക്കാലം നേടൽ പോലെ പ്രവർത്തിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച പിണറായി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മൃതദേഹത്തിന് മുന്നിൽ ഇത് കരഞ്ഞിട്ട് അത് കരഞ്ഞു തീരുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം നശിച്ചു പോകുമല്ലേ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം നശിച്ചു അത് കത്തി കത്തി കത്തിയില്ല കത്തിയില്ല അത് വായിക്കുള്ളവർ നോക്കിക്കോളും അണികളുണ്ടല്ലോ ഇതവിടെ ചെന്നില്ലെന്നുണ്ട് രാജ്യം നശിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ ആ ഫ്ലൈറ്റ് അല്ല മറ്റു ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇവിടുന്ന് ഫ്ലൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ആംബുലൻസ് തട്ടിയെടുത്ത് ഏലിട്ടന് ഈ ഇലന്തൂരിൽ നടന്ന ഈ നരബലി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ആഭിചാരിക ക്രിയയാണല്ലോ അത് ഓമനെ പേര് ആ ഓക്കെ ഇത് വീണ ജോർജുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ആളാണ് ഭഗവത് സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെന്ന് പിണറായി വിജയന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പൽ സമൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടത്തിയത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വാർത്ത പുറത്തു വന്നത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ആ രണ്ട് വീട്ടമ്മ ആ രണ്ട് ലേഡീസിന് ഈ വീണ ജോർജ് ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടി ചോദിച്ചാൽ സ്മൈലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അവർക്ക് രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാം അതിന് സൗകര്യം കിട്ടുന്നത് അവിടെയാണ് എലന്തൂരോ വാത്തന്തൂരോ എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ പട്ടടയൊന്നും കാണാൻ പോയിട്ടില്ല സംഭവം ഇതാണ് തട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ്റിങ്ങൾ ഉള്ള സത്യം വിളിച്ചു പറയും ഇതേമാതിരി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാനലിൻ്റെ മുമ്പിൽ പറയും ബാക്കിയുള്ള ചാനലുകളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പിന്നെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല എങ്കിലും കുറച്ചും കൊണ്ട് അവർ വിഴുങ്ങും കുറേയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാമല്ലോ എന്നാൽ ഇതിന് ഈ ചാനലിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നട്ടലുള്ള ഒരു കാര്യം നട്ടലുള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് നട്ടലുള്ള ആളിനോട് ആളിനോട് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തുള്ളൂ ഇത് ജ്യോതിഷപരമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന സംഗതിയാണ് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബഹുജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ തള്ളിക്കളയാൻ കൂട്ട കൂട്ടത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ മഹാരാജാവിനെ ഒഴിവാക്കേണ്ടി എന്നെ അത് കിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് എനിക്ക് റോഡ് സൈഡിൽ ബിൽഡിങ്ങുകളൊന്നും ഇല്ല എസ്റ്റേറ്റ് ഇല്ല പിന്നെ എനിക്കുണ്ട് റോഡ് സൈഡിൽ ഒന്നുണ്ട് ഒരു ഫുട്പാത്ത് കച്ചവടമുണ്ട് ശില്പങ്ങൾ അത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും കൊണ്ടുപോയി അതായത് കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി മുടിഞ്ഞ മുണ്ടക്കോല് തല്ലിയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ താനെ ഏതൊക്കെ മാമ്മാരാണ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ടുള്ളത് അവനെല്ലാം ഇപ്പം ഞാൻ പിണറായി അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഈ മന്ത്രിസഭയെ പറഞ്ഞു അല്ലെ എണ്ണി 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 അനുഭവിക്കും അത്ര സത്യസന്ധവും വാസ്തു അനുശാസിക്കുന്നതും അതിൻ്റേതായ രൂപത്തിൽ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രൂപത്തിലുള്ളതായ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഓ അതിലുപരിയായിട്ട് ഓക്സിജൻ എങ്ങനെ നിലനിർത്താം വെറും അതായത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മാത്രം മൊത്തത്തിൽ ആകെ മൊത്തം ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് ശതമാനമുള്ള ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയും ബാക്കി 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 തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നും മറ്റ് വിവിധ ഘടകങ്ങളാണ് വായു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മാത്രമുള്ളതായ ആഫ്രിക്കൻ ഡെസേർട്ടുകളിൽ മരുഭൂമിയിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ വെച്ചാണ് എനിക്ക് ബോധോദയം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് മരക്കുറ്റികൾ കൊണ്ട് അത് മരം മുറിച്ച് മാറ്റിയ ബാക്കി അതിൻ്റെ കൗണ്ടർ കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്തുകൂടാ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ ചെയ്തുകൂടാ സച്ചാസ് കസേര മേശ ടീപ്പോയി പിന്നെ വീട്ടിലെ കിച്ചണിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഫ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ഇതെ പിടിപ്പിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓക്സിജൻ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മരക്കുറ്റികളെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ നല്ല 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 നല്ലതായ ഈ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ടി വി ടി വി സ്റ്റാൻഡ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ഒരുപാട് പത്രക്കാരും ചാനലുകാരും ഒക്കെ അത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കോട്ടയത്ത് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഫുട്പാത്തിനെ ഉള്ളൂ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല ജയിലിലാണെങ്കിൽ ഫ്രീ ഫുഡ് പിന്നെ താരതമ്യേന വിദ്യാഭ്യാസം
യാതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്താണ് താങ്കളുടെ പ്രവചനമെന്നും ശരിയാവാത്തത് അല്ല ഉള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയന്ന മുങ്ങുന്നത് റിയലി ഭയന്ന് മുങ്ങുന്ന പത്രക്കാരുടെ പത്രക്കാർ കൂടുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം ഹിന്ദി പറഞ്ഞാൽ ചമച്ചകളെന്ന് പറയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ആ കള്ളപ്പണം സുരക്ഷിതമായി പല പ്രവാസി മലയാളികളുടെ നിഷ് പദ്ധതികൾ നിക്ഷേപിക്കാനും സുരക്ഷിതമാക്കാനും അത് മകളെയും മകനെയും ഏൽപ്പിക്കാനും ഒക്കെയാണ് യാത്ര എന്നുള്ളതാണ് ഒരു തർക്കവും വേണ്ട അല്ല ഇതെന്ത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കേരളത്തെ രക്ഷിക്കാനോ അല്ല ഭാരതത്തെ രക്ഷിക്കാനോ ഒന്നുമല്ല യാത്ര ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കി അതായത് അനധികൃതമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഈ സമ്പത്തുകൾ എവിടൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം എവിടൊക്കെ ഷെയർ എടുക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരുന്നത് ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ബഹുവന്ദിനായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗം നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞത് കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഖാം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ബഹുമാനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില കാര്യത്തിലൊക്കെ അദ്ദേഹം പിന്നെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ചില സത്യങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞു എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് പോകാം അദ്ദേഹം നമ്മുടെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ട് വരില്ല മറിച്ച് ചില ഞാൻ വളരെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തരെക്കുറിച്ച് ദീർഘമായി പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം തുറന്നു വിടത്തുള്ളൂ അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്നോ അതേ വാക്ക് തന്നെ നല്ല ഉറക്കത്തിലല്ലേ അടിച്ച് പൂക്കുറ്റിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ വാക്ക് തന്നെ വരത്തുള്ളൂ കാരണം അതിനകത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പുളവനാകത്തില്ല പുളവൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേർക്കൂലി ആകത്തില്ല ചേരൊന്നും ആകത്തില്ല ഈ പിണറായി വിജയൻ്റെ സ്ഥിതി എന്തായി തീരും ഈ ഗവൺമെൻറ് എന്തായി തീരും പിണറായി വിജയൻ്റെ സ്ഥിതി എന്തായി തീരും അതെ അങ്ങയുടെ ആ ചോദ്യത്തിന് ഒരു നല്ലൊരു മറുപടി തരാം രോഗപീഠ വന്നണഞ്ഞു രോഗിയായി വലഞ്ഞിടാതെ ദേഹ രക്ഷ ചെയ്യണം മുകുന്ദ രാമബാഹിമ ഇങ്ങനെ സന്ധ്യ നാമം കീർത്തനമുണ്ട് ഇത് രോഗപീഠയ്ക്കകത്ത് കിടക്കുകയാണ് ചീഞ്ഞു പിന്നെയും 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 സമ്പത്തിപ്പോൾ വന്നു കയറുന്ന സന്ദർഭമാണ് ശനി ശരിക്കും മുറ്റി നിൽക്കുകയും കൂടെ ആണ് പുള്ളിക്ക് ശരി ശനിക്കും അതിന് ഞാനൊരു ആളിൻ്റെ പേര് പറയാം ഓമന എസ് വർമ്മ കൊട്ടാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളാണ് ഭയങ്കര ഒരു ജ്യോതിഷിനിയാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളാണ് എന്നെ അഥവാ വിളിച്ചാൽ കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരിയെ വിളിക്കാം പുള്ളിക്കാരിയോട് ഞാൻ പറയുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ പുള്ളിക്കാരി തത്ത പറയുന്നതിൽ കിളി പറയുന്ന പോലെ പറയും ഓമനത്തമ്പരാട്ടിയുടെ നമ്പറ് ഞാൻ തരാം അത് വളരെ നല്ലതാണ് അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾക്ക് അത് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടും ഞാനും ഈ ഓമന തമ്പുരാറ്റും കൂടെ ഈ പിണറായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ദീർഘമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു പുള്ളിക്കാരി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്നതാണ് സാറേ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തീരെ നിവൃത്തിയിൽ ആരോഗ്യം വളരെ മോശമായിരിക്കുകയാണ് പിണറായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ 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 വീക്കാണ് ബോഡി എന്നാലും കുതിരയാടുന്ന രീതി ചാടിയെ പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലാതെണ്ടെങ്കിൽ സംഗതി വഷളാവും വഷള വഷളല്ല വഷളായി കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടം എന്തായിരിക്കും അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം രോഗപീഠ വന്നണഞ്ഞ് രോഗിയായി വലഞ്ഞിടാതെ ദേഹരക്ഷ ചെയ്യണം മുകുന്ദ രാമവാഹ്യം അത് ജപിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാനേ പറ്റും ഈ കള്ള ഈ കേസുകളിലൊക്കെ അല്ല എന്തായി തീരുന്ന ഞാൻ ചോദിച്ചു കേസുകളെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്വപ്ന പുറത്ത് വിട്ട ഭൂതം അതിങ്ങനെ വള വന്ന് 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 പിണറായി വിജയൻ്റെ കഴുത്തിനെ പിടിക്കുന്നൊരവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും പിണറായി വിജയനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാം എന്നുള്ള ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഇല്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പോലും ഇദ്ദേഹത്തിന് സപ്പോർട്ടാണ് അത് വെറുതെ പത്രക്കടലാസ് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇദ്ദേഹത്തെ പിടിക്കാമായിരുന്നു ഇനി വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അവ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനം എന്നാണ് പുറത്തു വന്നത് ആ അതായത് ഇനി വേണ്ട എന്നുള്ളത് ഏഴ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ചെയ്യേണ്ടെന്നാണ് ഏഴ് മാസമല്ല രണ്ട് വർഷമായല്ലോ അല്ല അതാ പറഞ്ഞേ അത് നല്ല 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 എവിഡൻസ് അതായത് ക്ലിയർ എവിഡൻസ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് മുമ്പിൽ കിട്ടിയിട്ടും ഞാനും അതായത് കേന്ദ്രത്തിൽ ഭരിക്കുന്നതായ ആ ഓരോ അഭ്യുദകാംക്ഷികൾക്കും ഓരോ മന്ത്രിമാർക്കും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് കേരളക്ക ജഞ്ചട് ജരാൻ നികാൽ ജയ മേർവാലി കറക്കെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോഴും ഇവരാരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല 
വൈകിട്ട് ഒന്നിച്ചിരുന്ന ബാറിൽ ഇരുന്ന് വെള്ളം അടിക്കും ചെറിയ ബാറിലൊന്നുമല്ല ഏറ്റവും ഉന്നതങ്ങൾ എനിക്ക് നേരിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവമുള്ളതാണ് ഞാൻ ബാറിൽ പോകുന്നവനാണ് എനിക്കറിയാം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് വധി വെച്ചിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ക്യാമറ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഞാൻ ഒപ്പിയെടുത്തേന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഓൾസോ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഓൾസോ അതായത് നമ്മുടെ ഈ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പ്രവചനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്താ വെച്ചാൽ പിണറായി വിജയൻ അനുഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ആ തീർച്ചയായും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു തർക്കവുമില്ല ആട്ടം മാത്രമല്ല ശാരീരികമായിട്ട് പോലും ശരിക്കും അധപ്പതിച്ചിരിക്കുക അതിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥിതി എന്തായി തീരും പാർട്ടിയുടെ സ്ഥിതി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇന്റർവ്യൂവിൽ അങ്ങനോട് ചോദിച്ചു പാർട്ടിയുടെ സ്ഥിതി എന്തായി തീരും അങ്ങനോട് കഴിഞ്ഞ ഇന്റർവ്യൂ ചോദിച്ചായിരുന്നു അതായത് കോൺഗ്രസ് എങ്ങനെ തളർന്നോ അതേ രൂപത്തിൽ നിന്ന് തളർന്നു 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 ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സി പി ഐ ഒന്ന് കാലുവാരിയാൽ മതി സംഭവം ടി അത് നമ്മുടെ കാനൻ രാജേന്ദ്രൻ നിന്നപ്പോൾ ആ സഹ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി സംഭവം ക്ലീനാ പക്ഷെ കാനൻ അദ്ദേഹത്തിന് വാലാട്ടിയിൽ നടക്കുകയാണല്ലോ അല്ലോ അല്ല ഇതല്ലേ ഇതല്ലേ അതായത് ഇതെന്ന് പറയും പണത്തിൻ്റെ വണ്ടയ്ക്ക് പരന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പണമല്ല കൊടുക്കുന്നത് താങ്കൾ മുമ്പൊരു വാചകം പറഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പേരും എന്റെ പേരും വിജയനാണ് പി വിജയനാണ് പിണറായി വിജയന്റെ പേരും വിജയൻ എന്നാണ് അതെ പിതാക്കന്മാരെ പേര് നശിപ്പിക്കരുത് അത് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥതയോട് കൂടി പറഞ്ഞു എന്താണെന്നറിയാം എന്റെ പിതാവും കടന്നുപോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവും കടന്നുപോയി കടന്നുപോയി ഇല്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ നമ്മള് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ റോട്ടേ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ കള്ളന്റെ മക്കളാണ് പോകുന്നതെന്നുള്ള ഒരു പേര് ദോഷം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ഞാനായിട്ട് മുതിരരുത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ ശരിയാണ് എന്നിലും ഉണ്ട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഇല്ലായിരിക്കല്ല ഞാൻ പറയുന്നല്ലേ ഞാൻ പെണ്ണു പിടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അത് ഈ സാധനം കിടക്കുന്നതിൻ്റെ പേരില്ല ഇതേ ശരിക്കും മദ്യപിക്കും ശരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇനി എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റ് നൂറിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഭാവിക്കാൻ പിന്നെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് 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 അതിന് രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ അറുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ആറ് അറുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ആറ് വേണ്ട അറുപത്തഞ്ച് മതി ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്താൻ ഒരു 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 ദേശത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്ന് ഓർക്കണം ആ തലപ്പ് തിരിക്കുന്നത് ഈ രൂപത്തിൽ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കീഴ് ഘടകത്തെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ശിക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും ശാസിക്കാൻ സാധിക്കും പറ്റുമോ അതായത് നമ്മുടെ നാട് ഈ വിധത്തിൽ നശിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് പിണറായി വിജയൻ വന്നതിന് ശേഷം പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്ന അവസാനം നരബലി പോലും എത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട് എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നര ലക്ഷം നാല് ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് കടക്കണിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞു പോലും ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മേലെ ബാധ്യതയാണ് ശരി ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപ അങ്ങയുടെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ അങ്ങയുടെ വൈഫിൻ്റെ അങ്ങയുടെ മക്കളുടേത് അപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇന്ന് നമ്മൾ അങ്ങ് അടച്ചു ഞാനും അതേ രീതിയിൽ അടച്ചു നേരിടുകയാണ് നിറയെ പോകുമ്പം ഇല്ല അപ്പോഴത് വിഴുങ്ങിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വിഴുങ്ങുന്ന കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് മന്ത്രിസഭ എന്നുള്ള ചിന്താഗതിക്കാരനാണ് ഞാൻ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അതായത് ഇന്ന് ഈ ദിവസം മറ്റന്നാൾ തുലാമാസം ഒന്നാകാൻ പോവുകയാണ് അതിനുശേഷം മുപ്പത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വൃക്ഷികമാകുന്നു അത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വൃക്ഷികം ഒന്നു മുതൽ പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ ജനാധിപത്യം അങ്ങ് പോവും ഡിഫൻസിലെ സച്ചാസ് ആർമി നേവി എയർഫോഴ്സ് ബോർഡർ റോഡ് ഗ്രഫ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഡിവിഷനാണ് നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ആർമിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കമാൻഡോ പാർലമെൻറ്റ് നേരെ തോക്ക് ചൂണ്ടും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നൊരു ഒറ്റ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഐ ആം ഇൻ ദ സുപ്രീം അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നേഷൻ ഫ്രം ടുഡേ എല്ലാവരും ഉണ്ടതെന്നും ചിലപ്പോൾ മാറ്റി വെടിയും വെക്കും ഉണ്ട കാണുകയില്ല അതായത് താങ്കൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാസം മുതൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ പിണറായി വിജയൻ മന്ത്രിസഭ ആടി ഒലയും എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം മുതൽ കേരളയിൽ പദ്ധതി വരികയും അതിനകത്തൊക്കെ പിന്തിരിഞ്ഞ് ഓടേണ്ടി വരികയും പിന്നെ സ്വപ്ന വന്നു അങ്ങനെ വളരെ 
നിയമം പറയുന്നത് അല്ല ഏറ്റവും വലിയ ക്രിമിനൽ ആയിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ക്ലിയോ പാർട്ടിയെ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിമിനൽ ആയിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ജയലളിത അവളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മുന്നൂറ്റി ശിഷ്ടം ലാലു പ്രസാദ് യാദവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ ജയലളിതനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ അതെ അതെ ആ നമ്മുടെ പശു പശുവിന്റെ കാലിത്തീറ്റ സംഭവം അതേമാതിരി ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതെന്നെയാ ചോദിക്കുന്ന എന്ന് വരെ പിണറായി വിജയൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് വരെ എന്നുള്ളത് ഈ മന്ത്രിസഭ എന്ന് പറയുന്നത് പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി എത്ര കാലം ഉണ്ടാവില്ല മരണം വലിയ കാലതാമസം അടുത്തു നിൽക്കുക നമ്മുടെ ആരുടെ മരണത്തെയും കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഒരാളും നേരത്തെ മരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആളാണ് ഞാൻ കാരണം ശത്രു എന്നുള്ളതല്ല പിണറായി വിജയനെ കാണാം അദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രവർത്തികളെയാണ് ഞാൻ വിമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാവട്ടെ മാത്രം എന്ന് ഇപ്പോൾ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി നമസ